రండి బాబు రండి ప్రయాణం బాగా జరిగిందా బానే జరిగింది నాన్న భర్త పేరు భార్య భార్య పేరు భర్త చెప్పి లోపలికి రావాలి మా నాన్న గురించి నీకు తెలియదు పద్ధతులకి విలువలకి ప్రాణం ఇస్తారు వాటిని దాటిన వాళ్ళకి దారుణంగా శిక్ష వేస్తారు మీనాక్షి మీకు ఇబ్బందిగా ఉందని మీరు నిజం చెప్పేసి మీరు వెళ్ళిపోతే మరి నా పరిస్థితి ఏంటి నేనేమైపోవాలి రాజీ పడిపోయి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకోవాలా చెప్పండి హెల్ప్ చేయాల్సిన ప్రాణ స్నేహితులు వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నాకంతకు మించి మరో మార్గం ఏముంది చెప్పండి కిరణ్ ప్రస్తుతం నేనున్న స్థితికి ఇక్కడ దాకా వచ్చే స్థితిలో కూడా లేను అయినా సరే ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా మనం కోరుకున్నది దూరం అయితే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కాబట్టి ఆ బాధ నీకు రాకూడదని ఆలోచించాను కాబట్టి ఆనందంగా ఉన్న నలుగురి మధ్యలో గడపడం మనసుకి చాలా కష్టంగా ఉన్నా సరే రాజీ పడొచ్చాను అలాంటిది ఈ ఇబ్బందిని భరించడం కష్టమేం కాదు థ్యాంక్ యూ మీనాక్షి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రిష్ మరి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి నీ పెళ్లి జరిపించడం కోసం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైనా సరే ఫేస్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్జస్ట్ అవడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు అయినా నేను ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిందే ఎదుటి వాళ్ళ ఇబ్బంది గురించి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు థ్యాంక్ యూ క్రిష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ మీనాక్షి వస్తాను కిరణ్
ఇలాగే తిని ఇంతని ఒకే గదిలోకి చేర్చావు అమ్మయ్యా ఈ టైంలో చుక్కుంటేనా రాజులైనా పంటులైనా సుఖా కోసం నాయన జిబ్బు జిబ్బు వాగునా జిబ్బు జిబ్బు వాగునా జిబ్బు జిబ్బు వాగునా జిబ్బు జిబ్బు వాగునా కల్లైనా సారైనా జిబ్బు జిబ్బు నాయనా కల్లైనా సాగునా జిబ్బు జిబ్బు నిన్నేరా పరుస్కాయ దానెత్తు నీయెత్తు ఒకటే కదా ఓల్డ్ మిస్ ముసలి బామ్మ ఇంతకు ముందు అది మా ఆయన కుర్చి పోయిందాక ఆయన ఆ తరువాత నేను తప్ప దానిలో కూర్చునే ధైర్యం ఎవ్వరికి ఉండదు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా తీసుకురా ఏమన్నా అయిందనుకో తాట తీసి కాటాకి వేస్తాను పట్రారా ఏంటి దీంట్లో ఎవరు కూర్చునే ధైర్యం చెయ్యరా నాన్న ఆరు తర్వాత ఏడురా ఈ మాణిక్యం గారికి ఎదురే లేదురా ఆయన కుర్చీ రోజు కూర్చుంటావరా ఎంత ధైర్యం రా నీకు నిన్ను ఇంకొక మాట నువ్వు మాట్లాడితే నీ నాలుక దిగుబడుద్ది నీ శిరస్సు వెయ్యి ముక్కలవుద్ది ఏంటి ముసలి పనసకాయ పేలిన బాంబు అంటే వెటకారం చేస్తావా వెటకారం ఇప్పటికి నా అర్థమైందా ఈ మాణిక్యం గారు అంటే ఏంటో సింహాన్ని నన్ను టచ్ చేయకూడదు చేస్తే దీనమ్మ మాడా మమ్మీ సినిమాలో దయ్య మమ్మీ చూపించవు కదే ఈ రన్నింగ్ ఏదో ఒలింపిక్స్ లో పరిగెడితే గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేది కదే ఎడిడు బాతికిపోయాడు
మల్లె పూసేసిందేంటో ఓ ఏమో ఏమో ఏంటో మొత్తం దారి మారిందేంటో నల్ల రాతి గుండె మీద సీతాకోకేంటో చిరచిరలాడే కంట్లో చక్కర దారేంటో చినుకులు చూడని ఇంట్లో తేనెల వానేంటో ప్రతిదానికి ఇంకా కారణంగా నిన్ను చూపుతుంది లోకం ఏమిట్రా ఇది మాంసం తింటున్నావుని మేకను చంకలా పెట్టుకుని తిరిగితే చండాలంగా ఉంటుంది ఇది పట్టం కాదు పల్లెటూర్రా కాస్త తలుపేసుకుని తగలడండి బామ్మగారు మీరేదేదో ఊహించుకుంటున్నారా తను వాటర్ తెస్తూ పడబోతే నేను జస్ట్ పట్టుకున్నాను అంతే బుద్ధుందట్రా నీకు భార్య స్నానానికి వెళుతుంటే నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇవ్వాల్సింది పోయి అంచేత నీళ్లు మోయిస్తావా బుద్ధి లేకపోతే సరి ఈ కాలం పిల్లలకి పెళ్ళాల చేత పని చేయించడం పెళ్ళాల మీద పెత్తనం చలాయించడం బాగా అలవాటు అయిపోయిందిరా బట్టలు కొట్టులో బొమ్మల ఇంకా అలా నిలబడి ఉంటావే వెళ్ళు వెళ్ళి నీళ్లు తీసురా పో ఏంటి నేనా నీళ్ళా కొంచెం తెలుగులో చెప్పి చావరా నా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో అన్ని ట్యాప్లు షవర్లే నేనెప్పుడు ఇలా బకెట్లు మోయలేదు అప్పుడు మొయ్యకపోతే ఇప్పుడు మొయ్యరా కనుక ఆ శివయ్యే నెత్తి మీద భార్యను పెట్టుకుని మోసాడు ఏ నువ్వు నీ భార్య కోసం ఒక బకెట్ నీళ్లు మొయ్యలేవా ఒరే పెళ్ళైన కొత్తలో పెళ్ళానికి ఎంత సేవ చేస్తే ఆ తర్వాత తను జీవితాంత మొగుడికి అంత సేవ చేస్తుందిరా వెళ్ళు వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురారా వెళ్ళు చెప్పేది నీకేరా వెళ్ళు వెళ్ళి తీసుకురా
బాగమ్మా నువ్వు తీసుకువెళ్ళరా స్నానానికి నీళ్లు నీకు ఒక బకెట్ సరిపోతాయా అలా చూస్తావేమిట్రా వెళ్ళి ఇంకో బకెట్ నీళ్లు తీసురా ఇంకో బకెటా వెళ్ళరా చెప్పండి మాణిక్య నీ ఫోన్ కోసం ఎంతగా వెయిట్ చేస్తున్నాను తెలుసా ఇక ఉండబట్టలేక నేను చేశాను అసలు ఇంతకీ అక్కడికి చేరుకున్నారా లేదా ఆ వచ్చిన చిన్నదిన ఓ రెండు మూడు గంటలు అవుతుంది ఆ సరే గాని మీనాక్షి కృష్ణ ఎలా ఉన్నారు ఏమైనా మాటలు కలిసాయా లేకపోతే ఇంకా అదే కోపంలో ఉన్నారా చిన్నదిన మీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను వాళ్ళిద్దరి మధ్య కోపాలు తాపాలు తగ్గిపోయి తిరిగి ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమ పెరిగేలా ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది తెలుసా అవునా ఏంటి మాణిక్యం అది కృష్ణ మీరెంత సుకుమారంగా పెంచారు మా అందరికీ తెలుసు వాడు ఇటు పుల్లట్టు పెట్టాడు కదా అలాంటి వాడు మీనాక్షి కోసం స్నానానికి బకెట్ బకెట్లతో నీళ్ళు మోసాడు తెలుసా వాతావరణం చూస్తుంటే క్రిష్ కష్టపడ్డం చూసి మీనాక్షి కొంచెం కరిగినట్టే అనిపిస్తుంది అవునా నిజమా ఈ మాట కోసమే ఇలాంటి మాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా కనుక వాళ్ళ మనసుల్లో ఉన్న కోపాన్ని పోగొట్టడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఇంకోటి రాదు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ నచ్చ చెప్పి ఇద్దరు కలిసి ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టేలా చూడండమ్మా అలాగే అక్క తప్పకుండా వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి ఇంటికి తీసుకొస్తాం 